പ്രവർത്തനം ഒന്ന് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ക്യാൻവാസിൽ ക്രമീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്ററിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും ടെക്സ്റ്റുകളും കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമുക്കൊരു ചിത്രം കൊണ്ടുവരാം ചിത്രം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രം ആദ്യം ജിമ്പിൽ തുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഹോം ഫോൾഡറിൽ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയനിൽ ഇമേജസ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് കുറേ ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചൈൽഡ് ലാബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ ലോഗോ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അതിനുവേണ്ടി ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് ജിമ്പ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ ലോഗോ ജിമ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തുറന്നു വരുന്നു നമുക്ക് ഈ ലോഗോ മാത്രമാണ് ആവശ്യം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള നീല നിറം ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം പല സെലക്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഈ ചിത് ഈ ചിത്രം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ടൂൾ അതുപോലെ എലിപ്സ് അതുപോലെ ഫ്രീ സെലക്ട് ടൂൾ എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഈ ചിത്രം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അഥവാ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിറം വെള്ളയാണ് ഈ ലോഗോയുടെ നിറം വെള്ളയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നീലയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ള നിറം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ജിമ്പിലുള്ളൊരു സൗകര്യമാണ് സെലക്ട് ബൈ കളർ ടൂൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ള നിറത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അഥവാ സെലക്ട് ബൈ കളർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിറം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെള്ള നിറം മുഴുവനായി സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ എഡിറ്റിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റിൽ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്കിത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ലോഗോ ഇവിടെ പ്ര ഉണ്ട് പക്ഷേ ലോഗോയുടെ വലിപ്പം വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് വലിപ്പം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം സ്കെയിൽ ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുക സ്കെയിൽ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലോഗോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ഇതിൻ്റെ മൂലകളിൽ പിടിച്ച് നമുക്കിതുപോലെ വലിപ്പം കൂട്ടാവുന്നതാണ് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ലോഗോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ലെയർ ബോക്സ് തുറക്കേണ്ടതുണ്ട് ലെയർ വിൻഡോ ഉള്ളത് വിൻഡോസ് മെനുവിലാണ് വിൻഡോസ് മെനുവിൽ ഡോക്കബിൾ ഡയലോഗ്സിൽ ലെയേഴ്സ് വിൻഡോസ് മെനുവിൽ ഡോക്കബിൾ ഡയലോഗ്സിൽ ലെയേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ലെയർ ബോക്സ് വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ലോഗോ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ലോഗോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ലെയറായിട്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് സെലക്ഷൻ പേസ്റ്റഡ് ലെയറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഫ്ലോട്ടിങ് ഒഴിവാവുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആങ്കർ ദ ഫ്ലോട്ടിങ് ലെയർ എന്ന ഈ ആങ്കറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അത് കൃത്യമായി ഒരു അതിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിങ് അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോഗോ സ്വൽപ്പം മുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് നമുക്കറിയാം ഈ മൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് നീക്കാം പക്ഷേ നീക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെയാണ് നീങ്ങുന്നത് ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഈ ലെയറിൽ തന്നെയാണ് ഈ ലോഗോയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലോഗോ മാത്രം മറ്റൊരു ലെയറിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ കൃത്യമായി മുകളിലേക്ക് നീക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം വേണ്ട എന്നതിന് വേണ്ടി എഡിറ്റിൽ അണ്ടു അണ്ടു മൂവ് ലെയർ കൺട്രോൾ ജെഡ് അമർത്തുക ഈ കൺട്രോൾ ജെഡ് അമർത്തി ഈ ഫ്ലോട്ടിങ് സെലക്ഷൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ വരെ അണ്ടു ചെയ്ത് നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ലോഗോ മാത്രം പുതിയ ലെയറിലാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിലല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെയർ എന്ന മെനുവിൽ നിന്ന് ടു ന്യൂ ലെയർ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെയർ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം പേസ്റ്റഡ് ലെയർ അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ പേസ്റ്റഡ് ലെയർ എന്ന ലെയറിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോഗോയുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോഗോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ലോഗോ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ്